Chúng ta cùng làm quen với các cái khối cơ bản đầu tiên trong phần mềm Bardet Max. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ năm khối cơ bản đầu tiên. Đầu tiên các bạn có thể vẽ khối bóc. Đây là một cái dạng khối hình hộp hoặc lập phương tùy cách chúng ta khởi tạo. Chúng ta chọn cái khối bóc ở đây bằng kính chuột trái. Các bạn giữ chặt chuột trái. Dây con trỏ chuột ra một khoảng. Sau đó các bạn bỏ chuột trái ra, chúng ta đẩy lên hoặc đẩy xuống là chúng ta đã khởi tạo xong thành phần đầu tiên là khối bóc dạng khối hình hộp hoặc lập phương khối thứ hai là khối sphere dạng khối cầu các bạn chọn sphere các bạn nhấn chặt chuột trái các bạn đẩy lên hoặc đẩy xuống khối này vẽ theo dạng bán kính chúng ta đẩy lên được một cái thể tích nào đó mà chúng ta cảm thấy ưng ý chúng ta bỏ tay ra coi như chúng ta đã khởi tạo xong khối thứ hai đó là khối cầu sphere khối thứ ba là khối cylinder tức là khối trụ đứng khi mà chúng ta vẽ khối trụ đứng này các bạn ta làm như sau các bạn chọn cylinder chúng ta nhấn chặt chuột trái vào cái vùng màn hình chúng ta bấm chuột trái các bạn kéo ra hoặc đẩy lên chúng ta thấy rằng nó sẽ vẽ theo bán kính sau khi vẽ theo bán kính các bạn bỏ tay ra chúng ta đẩy khối lên trên hoặc kéo xuống dưới và chúng ta đã khởi tạo xong cái khối đẩy lên chúng ta chuột trái một lần cuối để chúng ta kết thúc lệnh các bạn có thể vẽ tiếp tục khối tiếp theo trot dạng khuyên thì chúng ta vẽ như sau các bạn chọn vào vị trí nào đó trên màn hình giữ chặt chuột trái kéo ra ngoài một khoảng sau khi kéo ra ngoài một khoảng chúng ta bỏ tay ra các bạn có thể kéo vào trong hoặc kéo ra ngoài hai cái bán kính này sẽ luân phiên với nhau tôi kéo vào trong và chúng ta chuột trái kết thúc lệnh tiếp theo đối tượng tia pot là bình trà chúng ta chọn tia pot nếu như các bạn muốn vẽ cái đối tượng tipot trên bề mặt của cái đối tượng khối này thì chúng ta trách vào thành phần tên là auto git nó tự bắt lưới chúng ta trỏ lên vị trí của đối tượng khối bên trên này các bạn nhấn chặt chuột trái đẩy lên trên hay kéo xuống dưới thì đối tượng bình trà chúng ta sẽ to hoặc nhỏ và nó sẽ tiếp xúc trên bề mặt của đối tượng giả sử tôi cho to đến mức này chúng ta bỏ tay ra và chúng ta kết thúc lệnh tôi có thể vẽ một cái bình trà tiếp theo nó bắt vào cái bề mặt này bằng cách chúng ta giữ chặt chuột trái chọn bình trà giữ chặt đẩy lên hay thậm chí bắt qua bề mặt bên này nếu chúng ta muốn để kết thúc lệnh các bạn chuột phải bởi vì chúng ta đang chọn đối tượng thì post ở đây này chúng ta chưa kết thúc lệnh đâu chúng ta chuột phải vào mùng trống màn hình để chúng ta kết thúc lệnh Các bạn có thể nhấn tổ hợp phím F3 hoặc F4 để hiển thị các chế độ của đối tượng này bằng cách như sau. Nếu các bạn nhấn F3, chúng ta chỉ hiện lưới và không hiện đối tượng tô bóng là khối. Các bạn nhấn F3 trở lại để hiện khối. Các bạn nhấn F4 để hiện lưới của đối tượng. Bởi vì mỗi đối tượng chúng ta sẽ quy định những mức độ lưới khác nhau hoặc F4 ẩn lưới. Các bạn chọn khối hộp, chúng ta cùng nhau khám phá các thông số khối hộp như sau. Khi chọn khối hộp, các bạn qua cái tab thứ hai tên là Modify chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có các thông số như parameter các cái thông số liên quan đến cái khối hộp này ví dụ như chiều dài len width x 2 z các bạn học thuộc cái khẩu quyết như sau len là đối tượng của chúng ta nó chạy theo cái trục y tôi tăng len này giữ chặt chuột trái để lên hoặc kéo xuống là đối tượng chạy theo trục y width x là chúng ta tăng hay giảm cái đối tượng này sẽ chạy theo x và hai theo chiều cao trục Z. Còn nếu các bạn muốn hiển thị cái đối tượng Sigmund, các bạn nhấn phím F4 lên, chúng ta thấy cái phân đoạn lưới thì thực ra len sit tức là cái phân đoạn lưới chạy theo trục Y, width sit phân đoạn lưới chạy theo trục X và hai sit phân đoạn lưới chạy theo trục Z. Chúng ta lần lượt nhấn chặt chuột trái để chúng ta tăng giảm thông số lưới này. Thì lưới cũng là thành phần rất quan trọng trong 3D Max giúp chúng ta mô hình những cái đối tượng phức tạp thì về sau thực hành chúng ta sẽ có dịp xử lý đối tượng lưới này còn hai thành phần quan trọng bên dưới này nó sẽ liên quan đến vật liệu chúng ta sẽ đề cập sau khi chúng ta học tới phần vật liệu tiếp theo các bạn trỏ vào đối tượng sphere khối cầu để chúng ta cùng nhau xem thông số của nó là gì nếu như các bạn muốn hiển thị mỗi khối cầu này các bạn bấm vào cái biểu tượng bóng đèn này ở 3D Max 2014 hoặc là các bạn nhấn tổ hợp phím Antelas Q để hiển thị mỗi đối tượng hình cầu này thôi để chúng ta dễ dàng tham khảo thông số của nó đầu tiên radius bán kính xích mừng phân đoạn lưới càng tăng càng bị 
Hemisphere là chúng ta sẽ cắt đối tượng khối cầu này thành các cái dạng bán cầu giả sử tôi nhập thông số chấm năm là chúng ta cắt nửa bán cầu hoặc là chúng ta có thể nhấn chặt chuột trái tăng giảm thông số này tùy ý khi cắt nửa bán cầu thì các bạn có thể có hai tùy chọn một là square chúng ta sẽ nén cái đối tượng lưới này hoặc là chúng ta cho giãn lưới này còn nếu không chúng ta nhấn chặt chuột trái vào mũi tên bên dưới này nếu các bạn nhấn chặt chuột phải để chúng ta đưa cái thông số này về không nhanh nhất để chúng ta giữ nguyên dạng khối cầu để khám phá thông số slide on này chúng ta cùng nhau về mặt top các bạn bấm vào chữ perfect này ra về mặt top nhấn thêm phím z để gần đối tượng hơn nhấn phím g để ẩn lưới các bạn check vào phần slide on slide from cắt từ đâu các bạn nhấn chặt chuột trái tăng giả sử tôi gõ vào đây 180 theo số độ và slide to cắt tới đầu tôi gõ 90 là chúng ta cắt được một cái khung phần tử còn path to pivot chúng ta cùng nhau xem trên phối cảnh các bạn bấm vào cái biểu tượng hình ngôi nhà này nhấn z zoom gần lại và bỏ phần slide on đi thì các bạn thấy ngay rằng cái pivot chính là cái thành phần giao điểm của ba cái trục này nếu các bạn muốn quan sát kỹ hơn chúng ta về mặt fz tức là mặt nhìn từ phía trước các bạn nhấn phím s fz khi tôi check vào thành phần test to pivot thì lập tức rằng đối tượng hình cầu này điểm thấp nhất của nó sẽ trùng với pivot này đó là ý nghĩa của thành phần test to pivot thì trong một vài trường hợp chúng ta vẫn phải sử dụng đến những thành phần này bây giờ tôi sẽ bấm một cái bóng đèn này để hiển thị lại tất cả các đối tượng của chúng ta đã ẩn sau đó các bạn bấm vào biểu tượng ngôi nhà này để chúng ta về phối cảnh các bạn có thể xoay đối tượng này tiếp theo chúng ta cùng nhau đề cập đến cái khối cylinder thì cũng như các cái khối khác có radius tăng giảm hai chiều cao hai segment lưới theo chiều cao cap segment lưới theo cái bề mặt đáy trên đáy dưới sai số cạnh biên càng tăng càng mịn mà các bạn có thể ghi chặt cái bánh xe nhấn chặt xuống và nhấn em lát để xoay bên cạnh đó chúng ta có thành phần smooth của mềm hay không các bạn chú ý cái bề mặt của đối tượng này tôi phóng gần cho các bạn thấy mềm mịn hay là khô cứng Lion chúng ta đã làm quen rồi và hai thành phần này mặc nhiên chúng ta bỏ qua tiếp theo các bạn chọn khối torus nhấn phím z để zoom gần chúng ta cũng có radius một radius hai bán kính một bán kính hai xoay đối tượng vào trong hay ra ngoài âm hay dương twist xoắn các bạn nhấn thêm tổ phím cần trôi sau đó các bạn nhấn chặt chuột trái vào tên bên trên này chúng ta đẩy mạnh này đây là thành phần giúp chúng ta xoắn đối tượng này còn đâu nếu bạn không muốn xoắn nữa chuột phải mũi tên bên dưới xích mần phân đoạn lưới sai cạnh bên các bạn có các tùy chọn làm mềm như sau làm mềm tất cả hoặc làm mềm cạnh biên không làm mềm làm mềm xích mần lion này các bạn check vào và thực hành cắt các đối tượng này các bạn nhấn phím zoom zoom on ở đây zoom extra thì chúng ta zoom tất cả đối tượng lại thành phần cuối cùng là bình trà các bạn chọn vào bình trà nhấn phím z bình trà chúng ta cũng có các thông số như sau radius các bạn chú ý chọn một đối tượng sau đó qua tab modify chúng ta tăng cái radius lên lớn hay nhỏ bán kính tôi xích mình độ mịn màng của bình trà và có làm mềm với bình trà này hay không mút ẩn hiện các thành phần của bình trà thân tay cầm vòi và cái lắp đậy đó là những thành phần quan trọng nhất của bình trà nếu các bạn muốn xóa một đối tượng các bạn chọn một đối tượng các bạn nhấn phím đi nét trên bàn phím để xóa đối tượng trong trường hợp chúng ta không chọn đối tượng nào các bạn nhấn phím z nó sẽ chung tất cả đối tượng lại nha các bạn còn nếu như cái sự hiển thị của lưới làm dối mắt các bạn phải nhấn F4 ở lưới đi để hiển thị khối thôi 
chế độ tô bóng của đối tượng trên đây tôi đã giới thiệu với các bạn những cái thành phần khối cơ bản đầu tiên còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành chọn đối tượng như thế nào để chọn đối tượng các bạn trò chuột chọn đối tượng sau đó nhấn thêm phím Ctrl để chọn thêm một hoặc nhiều đối tượng tôi cần chôn tôi kéo nhiều đối tượng để trừ đi một đối tượng các bạn nhấn ăn lát và trỏ vào cực trái của một đối tượng mà muốn trừ đi hoặc là kéo chọn để trừ nhấn cần chân A để chọn hết đối tượng cần chân D để bỏ chọn hết đối tượng tôi chọn một cái khối cầu này chúng ta nhấn phím cần chân Y để đảo ngược vùng chọn là nó sẽ chọn ngược lại tất cả các đối tượng từ đối tượng chúng ta chọn trước đó nếu các bạn chọn những đối tượng giống nhau chúng ta làm như sau có hai bình trà giống nhau tôi chọn bình trà các bạn nhấn phím cần chân Q để chọn những đối tượng giống nhau các bạn nhấn phím Q để về cái biểu tượng này là select object chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng này chỉ chọn thôi không có tác dụng di chuyển không xoay không biến dạng không làm gì cả chỉ có chọn đối tượng thôi các bạn cũng nhấn phím cần chôn hoặc ăn lát để chọn thêm các đối tượng Anh Mark hỗ trợ chúng ta hai kiểu chọn đối tượng như sau. Biểu tượng của nó là Window Crossing. Khi tôi bấm Window, bây giờ tôi muốn chọn hai cái bình trà này, thì tôi phải bao chọn hai bình trà này. Hai bình trà này phải trong khung hình chữ nhật của tôi thì tôi mới chọn được. Nếu như tôi chỉ vừa chạm đến nó thôi, tôi không chọn được nó. Nhưng mà tôi phải chọn nó trong cái khung bao mà chúng ta vừa vẽ ra. Các bạn ý khung bao chấm đứt chấm đứt đây. Các bạn chọn thì hai bình trà đã được chọn tôi trỏ chuột vào cái vị trí này cái biểu tượng này một lần nữa là nó biến thành dạng crossing tức là chúng ta chỉ cần chọn mà nó vừa chạm nó sẽ chọn bây giờ tôi phải chọn thế này thì mới chọn bình trà còn bây giờ tôi chỉ cần chọn vị trí này này nó vừa tiếp xúc với khối hộp vừa tiếp xúc với hai cái bình trà là nó đã chọn cho chúng ta rồi thì đây là hai cách chọn một cách là window và chúng ta phải bao chọn hết đối tượng tức là như sau tôi làm lại window bao chọn hết đối tượng thì tôi mới chọn được cả ba khối. Còn đâu nếu mà tôi vừa chạm này này không chọn được và chúng ta phải kích hoạt chế độ crossing vừa chạm thì chúng ta mới chọn được. Tiếp theo là các kiểu chọn trong Basic Max. Thì vừa rồi chúng ta vẽ ra một cái đối tượng là cái khung hình chữ nhật. Các bạn thấy không? Đây này. Bây giờ tôi có thể đổi cái kiểu chọn khác bằng cách nhấn chặt chặt trái vào biểu tượng này khung hình tròn tùy từng công việc mà chúng ta xử lý đối tượng này hay là đa giác nhấn chặt chặt trái kéo bao chọn hoặc là dạng tự do kéo hoặc là dạng full sơn khi mà kích hoạt dạng full này các bạn phải để cái chế độ chọn dạng crossing vừa chạm bạn nhấn chặt chuột trái phun đến phần nào thì nó sẽ chọn phần đó hoặc là nhấn enter để phun trừ đi bạn nhớ phím cần và enter 